അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന സിനിമ ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി റിലീസ് ആകുന്ന ലൂക്കയാണ് ലൂക്കയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ലൂക്ക എന്നാണ് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ലൂക്ക കുറച്ച് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംഡായിട്ടുള്ള ഒരു വീടും അയാൾക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നിഹാരിക എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അവളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം പ്രണയം അങ്ങനെ തുടർന്നാണ് സിനിമയുടെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ട്രാക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സിനിമ മാത്രമല്ല ഈ സിനിമ ഒരു നോൺ ലിഗ്നിയർ പാറ്റേണിൽ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ റൊമാൻറ്റിക് ട്രാക്കിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ത്രില്ലർ ഒരു ട്രാക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും സിനിമ പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ അരുൺ ബോസ് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ മൃദുൽ ജോർജ് ഇവർ രണ്ടു പേരും എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ലൂക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പിന്നെയും റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ തന്നെ എത്രയോ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഇവർ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് അപ്പം ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു മൃദുൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്നതും അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയും ഇപ്പോൾ ആ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉഗ്രൻ ടെക്നിക്കൽ ടീം ഇതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ പി നിമിഷ് രവി ഇതിനോട് തന്നെ ആളുകൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും ഐ മീൻ സോങ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ടർ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടറായിട്ടുള്ള സൂരജ് എസ് കുറുപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അനീസ് നാടോടി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമർ രമ്യ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഹാസിഫ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എനിക്ക് പലപ്പോഴും റെഫറൻസ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ബീങ് എ സ്ക്രാപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രിൻസ് ഹുസൈൻ ആൻഡ് ലിൻറ്റു തോമസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും ഒട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അതിനെ ഒരു ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ അതേസമയം അവരുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനുകളിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് തരാതെയും ആണ് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് മിക്സിങ് പ്രശാന്ത് ആൻഡ് ജോബി അവരും വളരെ എന്താ പറയുക പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് മിക്സിങ് ആണ് സൗണ്ട് ഡിസൈനാണ് അവർ സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് അവർ അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഈ സിനിമയെ സിനിമയെ പറ്റി സിനിമയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രേക്ഷകരാണ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ സിനിമയുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഈ സിനിമ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു പ്രേക്ഷകരോട് ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹായ് എൻ്റെ പേര് വിനീത കോശി അപ്പം ലൂക്കയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോണ് ലൂക്ക ട്വൻ്റി എയ്ത്ത് ഈ മാസം ട്വൻ്റി എയ്ത്തിന് റിലീസ് ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറുടെ നെയിം ഫാത്തിമ എന്നാണ് ഒരു പയറിയായിട്ട് മാറിയ മുസ്ലിം കൊച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ
ടുവിനോ നായകനായ ലൂക്കയുടെ റിലീസ് അതിൽ ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എസ് ഐ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്നോടൊപ്പം നിതിൻ ജോർജ് എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻ്റെ സീനിയറായിട്ടുള്ള സി എ ആയിട്ട് ത്രൂട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോങ്ങൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മാത്രമല്ല ഒരു ത്രില്ലറും കൂടി ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടിന് കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അരുൺ ബോസാണ് ഞാൻ ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ലൂക്ക ഈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ലൂക്ക ഞങ്ങൾ കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലൂക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് ടോവിനോയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സന്ന് മുതൽ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് സമയാസമയങ്ങളിൽ പല ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴും ടൊവിനോ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തും കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണിത് പിന്നെ ലൂക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു വർഷം എനിക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒരു വർഷം മാത്രമേ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് പരസ്യങ്ങളിലാണ് അതിനുശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഡോക്യുമെൻ്ററീസും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിംസായിട്ട് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തു പാൻ ഇന്ത്യ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തു എം എ അതിനുശേഷം മെഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ജേർണലിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം അതിനുശേഷമാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓണാകാൻ കുറേ സമയമെടുത്തപ്പോൾ അത് ഓ ഓണാകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത് എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ലൂക്ക എൻ്റെ ഒരു കോറൈറ്റർ മൃദുൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് സംസാരിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ലൂക്ക ശരിക്കും ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ അത് പറയുന്ന നരേറ്റീവ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ടൊവിനോയോട് ടൊവിനോ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ലൂക്ക ടൊവിനോയുടെ പേരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നിഹാരിക ഇവര ഇവരെ കൂടാതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസറായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിതിൻ ജോർജ് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നടൻ അൻവർ ഷെരീഫ് രണ്ട് പോലീസുകാരായിട്ട് അപ്പം പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഈ സിനിമയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് 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 സിനിമയ്ക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ വളരെ സമ്മറി ടോണിലുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയും പാരലി കുറച്ചൊരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലറിൻ്റെ ഒരു പാരലൽ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് ലൂക്ക ഞാൻ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമസ്കാരം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സൂരജ് കുറുപ്പാണ് ലൂക്കയുടെ ആദ്യ ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരേ കണ്ണാൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന് ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പടത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ആ പാട്ടാണ് ലൂക്ക എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇതുവരെ ചെയ്ത പടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പടമായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് വൈസും സോങ്സ് വൈസൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയ പടമാണ് പിന്നെ ജൂലൈ ജൂൺ ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പടം റിലീസാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രെയിലറും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സോങ്സ് ഒക്കെ റിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാം റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടിരിക്കുക